യാത്രപ്പെട്ടതാണ് നേർ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തതാണ് ശരിയായ ദിശയിലൂടെ യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ വഴി ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയി അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണ് വളരെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസനാണ് ദൈവത്തോടുള്ളതായ ഭക്തിയിലും വിശ്വാസത്തിലും നല്ല ദാർഢ്യമുള്ള ഒരു ദൈവവൈതലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സമയമായപ്പോൾ അബ്രഹാം പതറിപ്പോയി ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് തെറ്റുപറ്റി സാഹചര്യം പ്രതികൂലമായപ്പോൾ അബ്രഹാം വഴിവിട്ടുപോയി പോകരുതായിരുന്നു അതുമൂലം കനത്ത നഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ അബ്രഹാം ഈജിപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യമുണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ ധാരാളം സമൃദ്ധിയുമുണ്ട് അബ്രഹാം ആ താൽക്കാലിക സമൃദ്ധി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് അബ്രഹാം ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പോയി എന്തെന്ത് കെടുതികളാണ് അതുപോലെ വന്നത് ദൂരവ്യാപകമായ ദുരന്ത അനുഭവങ്ങൾ അബ്രഹാമിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അബ്രഹാമിന് മാത്രമല്ല തലമുറ തലമുറയായി അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് റോങ് ഡിസിഷൻ അത് ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു തെറ്റായ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാതെ നാം നോക്കേണ്ടതാണ് തെറ്റായൊരു ചുവടുവെപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും കരുതലുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽവെപ്പ് മൂലം എൻ്റെ ഒരു ചുവടുമാറ്റം മൂലം എൻ്റെ ദൈവമേ ആർക്കും ദോഷം വരരുതേ എനിക്കും ദോഷം വരരുതേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ദൈവ ആശ്രയവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടതാണ് അബ്രഹാമിന് ലഭിക്കാതെ പോയി വളരെ സങ്കടകരമായ ചില അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബം നിബദ്ധിച്ചു പോകുവാനത് കാരണമായി തീർന്നു രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നതാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ എലിമേലക്കും നയമിയും മഹളോനും കില്യോനും ആ കുടുംബം ബേത്തലഹേമിൽ നിന്ന് മൊവാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ക്ഷാമം വരാം സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാകാം പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു വരാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസം തോന്നാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നുകൂടായുകയില്ല വരാം പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ചുവടുവെപ്പ് അപകടകരമായി പോകരുത് അനർത്ഥമായി തീരരുത് ദോഷ വഴികളിലേക്ക് തിരിയാനിട വരരുത് എലിമേലക്കിൻ്റെ കുടുംബം ബേത്തലഹിമിലേക്ക് പോയി റോങ് ഡിസിഷനായിരുന്നു തെറ്റായൊരു സമീപനമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നിൽക്കേണ്ടവരായിരുന്നു മോവാബിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മോവാബ് കലഹദേശമായിരുന്നു മോബ്യർ ദൈവജനത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയുന്നവരായിരുന്നു ദൈവജനത്തിന് എന്നും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉളവാക്കുന്നവരായിട്ടാണ് മോവാബ്യരെ നാം കാണുന്നത് ഈ മോവാബ്യരുടെ ദേശത്തേക്ക് പോയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു കാരണം വളരെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലി മേലക്കിന് ആ കുടുംബത്തിന് മോവാബ്യരോ അമ്മോന്യരോ യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് അവിടെ പത്താം തലമുറ പോലും പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മോവാബ്യരുടെ ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തോന്നിയത് താൽക്കാലിക സുഖ സൗകര്യം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് 
താൽക്കാലികമായ ചില സുഖങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ കണ്ടുകൊണ്ട് നിത്യമായ അനർത്ഥത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ച് പോകരുത് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് താൽക്കാലികമായ സുഖങ്ങൾ അല്പനേരത്തെ രസം ക്ഷണനേരത്തെ ഇമ്പം പലപ്പോഴും നൈമിഷികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിത്യമായ സൗഖ്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് കളയുന്ന മനുഷ്യൻ പോഷനാണല്ലോ അത് അങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അനേകർക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നൈമിഷികമായ സുഖങ്ങൾ വളരെ താൽക്കാലികമായ സ സന്തോഷങ്ങൾ താൽക്കാലികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നിത്യമായ സൗഭാഗ്യമാണ് മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നിത്യതയുണ്ട് നിത്യത ഈ ഭൂമിയിൽ നാമെല്ലാം താൽക്കാലിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം വെറും താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും നാം ഓരോരുത്തരും മരണത്തിൻ്റെ വാതിൽ കടന്ന് നാം നിത്യതയുടെ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിത്യതയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നിത്യയുഗത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മണ്ണോട് മണ്ണ് ലയിച്ചു തീർന്നാലും ആത്മാവ് അനന്തതയിലേക്ക് പറഞ്ഞെത്തുകയാണ് ശരീരം മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവ് വിശാലമായ അനന്തവിശാലമായ നിത്യതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിത്യത അത് അനന്തതയാണ് അത് അവസാനമില്ലാത്തതാണ് അത് അറുതിയില്ലാത്തതാണ് ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങളല്ല കോടാനോടി വർഷങ്ങളല്ല ഒരിക്കലും തീരാത്ത വർഷങ്ങളാണ് ആ നിത്യത സ്വർഗത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യത്തിൽ നാം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ നഷ്ടമായി പോകും തീരാ നഷ്ടമായി പോകും തിരുത്താനാവില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതകാലത്ത് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം നമുക്ക് നല്ല സാവകാശമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പ്രാണൻ തുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കരുതാം ഇന്നതിനുള്ളതായ സൗകര്യമുണ്ട് ഇന്നതിനുള്ളതായ വചനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നതിനുള്ളതായ ദൈവീക ആലോചനകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി ഈ തിരുവചനം നമുക്ക് എന്നുമെന്നും ഗുണപാഠങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഈ തിരുവചനം നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ വചനം വായിച്ച് നമുക്ക് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ കറകൾ കഴുകിക്കളയുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ആശ്രയിച്ച് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുദപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാം ഇന്ന് നല്ലതായ സാവകാശമുണ്ട് ആത്മാവിൽ കറയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട് തിന്മകൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം കഴുകാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ സന്ദർഭവും സൗകര്യവും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ഈ വചനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാം ഹൃദയം തിരിയുവാൻ മനസ്സ് തിരിയുവാൻ ജീവിതം തിരിയുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ എങ്കിൽ നാം ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും അതാണ് ഭാഗ്യം നിത്യജീവൻ നിത്യ സ്വസ്ഥത നിത്യ സ്വർഗം ദൈവധന സ്തോത്രം നാം അത് മരണശേഷം നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിത്യ നരകമോ നിത്യ നിത്യമായ യാതനയോ നാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ പെടഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിരാശപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ചാകാത്ത പുഴുവും കെടാത്ത തീയും എന്ന് പറയുന്നത് കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തം പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അതെല്ലാം ചാകാത്ത പുഴുവും കെടാത്ത തീയും നിരന്തരം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിരന്തരം പുഴുകടിക്കുന്നത് പോലെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിരാശ യോ നല്ല നല്ല കാലങ്ങൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ഞാൻ കളഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ചാകാത്ത പുഴു കെടാത്ത തീയ് തീയ് തീയിൽ ദഹിച്ചു പോയാൽ തീർന്നല്ലോ ഇത് കെടുന്നില്ല പുഴു ചാകുന്നില്ല തീ കെടുന്നില്ല അതാണ് കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും അതിവേദനയുടെ യാതനയുടെ കരച്ചിൽ നിരാശയുടെ പല്ലുകടി യോ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ഞാൻ പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള നിരാശ അതാണ് പല്ലുകടി നിരാശയും യാതനയുമായിട്ട് മനുഷ്യജീവിതം ഏറ്റവും വലിയ കെടുതിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നതായി ചുരുങ്ങിയ ആയുഷ്കാലം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇന്ന് നാം കറകൾ കഴുകി കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യാനുഭവം പ്രാപിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ മാറുന്നത് പാപമുണ്ട് നാം എല്ലാവരും പാപികളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാറുന്നത് അതിനാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പുഷ്ടഭോജനം ക്രിസ്തു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വിരുന്നുമേശ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വിരുന്നുശാല നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഇന്ന് വിരുന്ന് മേശയും വിരുന്ന് ശാലയും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് രാജാധിരാജ തമ്മിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വരുവീൻ നിങ്ങൾ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ യാതനയിലേക്ക് പോകേണ്ട നിങ്ങൾ നിത്യ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ഈ നല്ല കാലം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ എലിമേലക്കും നവമിയും മഹുളുവനും കല്യോനും അപ്പനും അമ്മയും രണ്ട് ആൺമക്കളും മോവാബിലേക്ക് പോയി ബേത്തലഹേവിൽ നിന്ന് മോവാബിലേക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കലഹത്തിൻ്റെ ദേശത്തേക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടില്ലേ തെറ്റായ ചവിടുവെപ്പുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ അരുതായികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ തെറ്റായ ചവിടുവെപ്പുകൾ അതിൻ്റെ കൈപ്പേറിയ ഫലങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പലരും കാണും തെറ്റായ ചവിടുവെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പേറിയ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും കയ്പ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നൈ പറയുന്നത് ഞാൻ നിറഞ്ഞവളായി പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവായി മടക്കി വരുത്തിയെന്ന് നിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒഴിഞ്ഞവളായിട്ടാണ് എന്നാണ് നവമി പറയുന്നത് നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവായി എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു നല്ല നല്ല കാലങ്ങൾ ബേത്തലഹീമിൽ പാർത്തതായ നല്ല നല്ല കാലങ്ങൾ നിറവിൻ്റെ കാലങ്ങളായിരുന്നു സമൃദ്ധിയുടെ കാലങ്ങളായിരുന്നു സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളായിരുന്നു ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ കാലങ്ങളായിരുന്നു സുഖ സമൃദ്ധിയിൽ സന്തോഷത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ ലയിച്ച് ആനന്ദിച്ച് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ നല്ല കാലങ്ങൾ എന്നാൽ ആ ബേത്തലഹേമിലെ നിറവ് കഴിഞ്ഞ് മോബിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുപോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്ന് വിധവമാരെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരുന്ന് കരയുന്ന ഏറ്റവും യാതനാഭരിതമായ വേദനാഭരിതമായ അനുഭവം മൂന്ന് വിധവമാർ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന മൂന്ന് വിധവമാരിയാണ് ഒന്നാമത്തെ വിധവ പ്രായമായ വിധവ നവമിയാണ് എ ഗ്രീവിങ് വിഡോ ദുഃഖിക്കുന്ന വിധവ എ ഗ്രീവിങ് വിഡോ രണ്ടാമത്തെ വിധവ ഓർപ്പയാണ് അത് ഒരു മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഓർപ്പ ഓർപ്പ അമ്മ എമ്മയെ ചുംബിച്ച് പിരിഞ്ഞു എ ലീവിങ് വിഡോ വിട്ടുപോകുന്ന വിധവ ഒന്നാമത്തെ വിധവ എ ഗ്രീവിങ് വിഡോ നവമി രണ്ടാമത്തെ വിധവ എ ലീവിങ് വിഡോ ഓർപ്പ അമ്മ എമ്മയെ വിട്ടുപോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ വിധവ രൂത്ത് എ ക്ലീവിങ് വിഡോ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിഡോ വിധവ എ ഗ്രീവിങ് വിഡോ എ ലീവിങ് വിഡോ ആൻഡ് എ ക്ലീവിങ് വിഡോ ഈ വാക്കുകൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം ഗ്രീവിങ് ആണോ നാം ലീവിങ് ആണോ അതോ നാം ക്ലീവിങ് ആണോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് നാം ദുഃഖിച്ച് വലയുന്നവരാണോ ഇന്ന് മനസ്സ് നൊന്ത് ഒലയുന്നവരാണോ ഇന്ന് ജീവിതം വാടിക്കരിഞ്ഞ് കഴിയുന്നവരാണോ നാം ഇന്ന് ഗ്രീവിങ് ആണോ ദുഃഖപൂരിതമായ ദുഃഖവും യാതനയും ഭാരവും ആകുലവും ആവലാധിയുമായി മനസ്സ് നൊന്ത് വിങ്ങി വിതുമ്പി കഴിയുന്നവരാണോ ഗ്രീവിങ് എ ഗ്രീവിങ് വിഡോ രണ്ടാമത്തേത് എ ലീവിങ് വിഡോ വിട്ടുപോകുകയാണ് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ വിട്ടുപോകുന്നു ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ വിട്ടുപോകുന്നു എ ലീവിങ് വിഡോ ഓർപ്പ അമ്മാവിമയെ ചുംബിച്ച് പിരിഞ്ഞു നാം ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് ഗ്രീവിങ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമായാലും ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമായ സാഹചര്യമായാലും വിട്ടുപോകരുത് നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് തളർന്നു പോകരുത് മതിയാക്കി പോകരുത് ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു ദുഃഖം വന്നു യാതനകൾ വന്നു മരണം വന്നു വിയോഗം വന്നു വിരഹം വന്നു എല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാം എതിര് എല്ലാം പ്രതികൂലം ഒരിറ്റ് സമ സമാധാനം കാണാനില്ല ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രതീക്ഷിക്കൊരു വകയൊന്നും ഇല്ലതാനും എന്നാലൊക്കെ മാറിപ്പോയേക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ലീവിങ് ആകരുത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോലും ലീവിങ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ജീവിതം വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞാൻ മതിയാക്കിയേക്കാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ദുരിതപൂരിതമായ ജീവിതം നിർത്തുകയല്ലേ നല്ലത് മരിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനങ്ങ് മരിച്ചേക്കാം എത്ര കാലം ഞാൻ ഈ യാതന സഹിക്കണം എത്ര കാലം ഞാൻ ഈ ദുരിതം സഹിക്കണം ഞാനങ്ങ് ഒഴിവായേക്കാം ഞാനങ്ങ് വിട്ടുപോയേക്കാം 
ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നങ്ങ് മാറിപ്പോയേക്കാം ഞാൻ മൂലം വെറുതെ ആരും വേറെ ആരും സം വിഷമിക്കണ്ട എൻ്റെ കുടുംബത്തിലാരും ദുഃഖിക്കേണ്ട ഞാനങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തേക്കാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആത്മഹത്യ പ്രവണതകൾ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് അത് അപകടകരമായൊരു നീക്കമാണ് ഒരിക്കലും ആ ചിന്താഗതിക്ക് നാം ഇടം കൊടുക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം എന്ത് ചെയ്യണം വി മസ് ബി ക്ലീവിങ് നാം ക്ലീവിങ് ആയിരിക്കണം നാം ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്യണം നാം പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തോടും ദൈവജനത്തോടും പറ്റി ചേർന്ന് നിന്ന് കൊള്ളുക എത്ര പ്രാതികൂല്യങ്ങൾ വന്നാലും എത്ര പ്രശ്ന സങ്കീർണതകൾ വന്നാലും നാം ചേർന്ന് നിന്ന് കൊള്ളുക പറ്റി ചേർന്ന് ഒട്ടി നിന്ന് കൊള്ളുക മാറാതെ നിന്ന് കൊള്ളുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മടുത്തു പോകാം ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാം ചിലപ്പോൾ തളർന്നു പോകാം എത്ര കാലം എത്ര കാലം ഈ ദുരിതങ്ങൾ എത്ര കാലം ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് തോന്നിയേക്കാം ഇനി ഒരു നല്ല കാലം കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നിയേക്കാം ഇനി ഒരു ഭാവി ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തകൾ വന്നു എന്ന് വരാം എല്ലാം തീർന്നില്ലേ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലേ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചില്ലേ തോന്നിയേക്കാം സഹോദരങ്ങളെ എന്നാലും ഈ തോന്നലുകൾക്കിടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ വഴിപ്പെട്ട് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ താണു പോകരുത് നിങ്ങൾ ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്യണം ക്ലീവിങ് ആയിരിക്കണം പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്ന് കൊള്ളണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം റോങ് ഡിസിഷൻ എടുത്തെങ്കിലും ഇനി നാം ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്തു കൊള്ളണം ഇത്രയും കാലം തെറ്റായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോയെങ്കിലും ഇനി പുറകോട്ട് മാറരുത് മുന്നോട്ട് വന്നു കൊള്ളണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് നിരാശപ്പെട്ട് മനസ്സ് തളർന്നും ജീവിതം വാടിയും കഴിയുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ചില തെറ്റായ ചുവടുവെപ്പുകൾ മൂലം ജീവിതം ആകെ നിരാശാഭരിതമായി ഏറ്റവും കടുത്ത യാതനയിലും വേദനയിലും ഹൃദയം ദുഃഖത്തിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയ എത്രയോ പേരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ വരുവീൻ ചേർന്ന് നിൽപ്പീൻ ഒട്ടി നിൽക്കുവീൻ എവിടെയാണ് ഒട്ടി നിൽക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കുവീൻ ദൈവജനത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കുവീൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവീൻ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരാശ്രയ സ്ഥാനമുണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദപീഠമുണ്ട് ആ പാദപീഠത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും ആ തിരക്തം പുരണ്ട പാദപീഠത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ശാന്തി ലഭിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തം വാർന്നൊലിക്കുന്ന ആ കുരിശു ചുവട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളിതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമാധാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് പൊതിയുന്നതും നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് നിറയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശു ചുവട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തം പുരണ്ട പാദത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുക പറ്റി ചേർന്ന് നിന്ന് കൊള്ളുക ആ പാദത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു കൊള്ളുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തയാചരിക്കുക യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും ഹലോയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക വിട്ടുപോകരുത് യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തത ആചരിക്കുക യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും നിൻ്റെ വഴി യഹോവയെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക അവനത് നിർവഹിക്കും എന്തൊരു ഭാഗ്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കഴിവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാളുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് അവൻ പ്രാപ്തി ഉള്ളവനാണ് എനിക്ക് ശക്തിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് അവൻ ശക്തനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് അവൻ ബുദ്ധിമാനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് സ്വത്തില്ല എനിക്ക് പണമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് അവൻ സർവസമ്പന്നനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു ഞാൻ വൃദ്ധനായിത്തീർന്നു നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവൻ്റെ സന്തതി ആഹാരമിരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതാ ഇത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ബാല്യം മുതൽ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് വരെയും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരിടത്തും നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ
വിശന്നിരിക്കും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പിന്നെയും നാം വായിക്കുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും നിർവഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പനില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ ഒരപ്പനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ ഒരമ്മയുണ്ട് അമ്മയെപ്പോലെ ആളിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അവിവാഹിതർക്ക് വേണ്ടി അവിവാഹിതർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആരോ ഒരു തുണയിലാതിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അരിമനാഥനുണ്ട് അരിമരക്ഷകനുണ്ട് അരിമകാന്തനുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വാക്കുകളല്ല പ്രിയരെ ഇതെല്ലാം അനുഭവത്തിൻ്റെ നിറഞ്ചുകൂടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഹലോയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കാം യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വരാം ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്യാം കെട്ടിപ്പിടിക്കാം പാദത്തിൽ വീഴാം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പാദം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനോട് പറയാം കർത്താവേ എനിക്ക് നീ അല്ലാതെ ആരുമില്ല കർത്താവേ ഞാൻ അപ്പനില്ലാത്തൊരു മോനാണ് കർത്താവേ ഞാൻ അപ്പനില്ലാത്തൊരു മോളാണ് യേശുവേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വിട്ടുപോയി എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ഇണയാളി എന്നെ പിരിഞ്ഞുപോയി കർത്താവേ എനിക്ക് ആരുമില്ല യേശുവിനോട് പറയാം എല്ലാവരും എന്നെ വെറുക്കുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ആരുമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒത്താശ പറയാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ ആരും ഒരു തുണ ഇല്ലാത്തവളായി വന്നിരിക്കുന്നു തുണ ഇല്ലാത്തവനായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ ദാ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒന്ന് ശബ്ദിക്കണമേ എനിക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തണമേ ഹലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തണമേ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിത് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ജീവനുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ വന്ന് പിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ തൃക്കരം മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ആ കരം ചുംബിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ കരത്തിൽ ചാരാം നിങ്ങൾക്ക് ആ കരത്തിൻ്റെ തലോടെ ഏൽക്കാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നീര കരം തുടയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിക്കുക ക്ലിങ് ഓൺ ടു ജീസസ് കീപ് ക്ലോസ് ടു ജീസസ് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് വരിക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്ലീവിങ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിക്കുക ക്ലീവിങ് വിഡോ തെറ്റായ ഡിസിഷൻസ് എടുത്തു പോയി എങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ചാരാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരൂ അവിടെ വരുമ്പോൾ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകപ്പെടുകയാണ് എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളാണ് വന്നത് വന്നു പോയത് ഏതെല്ലാം തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്തു പോയത് ഏതെല്ലാം തെറ്റായ വഴികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നീങ്ങിപ്പോയത് എന്തെല്ലാം വാക്കുകളാണ് വന്നു പോയത് ആരോടെല്ലാമാണ് കോപിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് കുടുംബം കലക്കിപ്പോയത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഭർത്താവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അധ്യാപകർക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ ദൈവം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മുടിച്ചത് കർത്താവ് എൻ്റെ പൈസ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ചിലവഴിച്ചു പോയത് എൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിൽ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അഴുക്ക് പറ്റിപ്പോയത് എൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിൽ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് കറവറ്റിപ്പോയത് ഒന്നൊന്നായി കണ്ടുപിടിച്ച് ദൈവത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് അനന്ത കർമ്മ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുന്നത് ആ അത്ഭുത കർമ്മ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർമ്മം നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കും നിങ്ങൾ ഉയർത്തും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അയച്ചു തരികയും നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ പാത നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തെളിച്ചു തരികയും ചെയ്യും പുതിയ പാത യേശു പോയ പാത ആ പുതിയ പാത അത് ക്രൂശിൻ്റെ പാതയാണ് ഹലോ ലോഹി അതയോധന സ്തോത്രം അത് ക്രൂശിൻ്റെ പാതയാണ് അത് നിന്നയുടെ പാതയാണ് അത് ആക്ഷേപത്തിൻ്റെ പാതയാണ് സകലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പാതയാണ് എല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന പാതയാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത പാതയാണ് അനേകരനേകർ പരിഹസിക്കുന്ന പാതയാണ് എല്ലാവരും നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പാതയാണ് നമ്മെ എല്ലാവരും അറപ്പോടെ കാണുന്ന പാതയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കെതിരെ ചെളിവാരി എറിയുന്ന പാതയാണ് നമുക്കെതിരെ ആക്ഷേപ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും നിരന്തരം നമ്മെ ശല്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നേരെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാതയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഈ കുരിശിൻ്റെ പാതയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണാം കുരിശിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതാ ഒരു കിരീടം ഹലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ
They use the Stotram in the Gatu and Rikim Ball, Epolling like Ningleton and Summer Picam. Kartave, wrong decisions said to Boy, Yenal, and the Yume, Yaniza, Tirichu, Verino, Yan decisions on the way, Palace, and Tikonda, Ida Nanti, Verino, Yenodi, Manasali, Yame, Teta, Yatiriman, and Teta, Jodu Pulum, and the Diva, and the Shipiki, Maliki, and Chedu, Nada, in the Yantirumba, Verino, there is any reason, no, Yenodi, Manasalina, Yenani, Tordaname, and Talodaname, Yen the Pava Karaka, Kadiname, then the Tirikar. Yetinurida, <laughs> Amen. Four two three zero three zero nine six.